C'era una volta un manuale universitario di storia medievale, il celeberrimo manuale Donzelli. Questo manuale, davvero molto ambizioso, si apriva con una introduzione realizzata da un medievista di nome Giuseppe Sergi. Con il titolo L'idea di Medioevo, questa introduzione, scorporata dall'ingombrante manuale originario, ha trovato vita propria, presentandosi come un agile libretto il cui compito è quello di smontare alcuni tra i più clamorosi fraintendimenti che il senso comune ha voluto accollare al termine, all'idea di Medioevo. Al concetto storiografico di Medioevo, infatti, fin dalla sua formulazione nel corso dell'umanesimo, viene affibbiata una valenza principalmente negativa. Ma è durante l'illuminismo che su questo concetto storiografico, l'idea appunto di Medioevo, piombano le più gravi calunnie, che sono dei fraintendimenti, che sono delle idee del tutto inaccurate su un piano storico. A questi fraintendimenti negativi, che sono maturati nel corso della modernità e che hanno trovato massima espressione durante l'illuminismo, ebbene a questi fraintendimenti negativi riferiti all'idea di Medioevo si affiancano durante l'Ottocento, soprattutto per via dei romantici, dei fraintendimenti invece positivi su questo millennio. I romantici esaltano infatti le virtù di un Medioevo non latino che fa da preambolo di un'Europa germanica. Bene, questi fraintendimenti sono facilmente ravvisabili ancora oggi ed è qui che sorge la necessità di fare piazza pulita, cercare di dire che cosa è stato davvero il Medioevo, liberandolo da questi pregiudizi che affliggono ancora oggi l'idea di Medioevo che il non specialista ha di questo millennio. Non è infatti raro imbattersi ancora oggi in pagine di quotidiani, per esempio, in cui si definisce sprezzantemente come medievale, ossia come oscurantista e retrograda, una certa presa di posizione politica. Viceversa, se si può imbattere in feste popolari e racconti fantastici che esaltano un presunto medioevo fiabesco fatto di castelli imponenti, draghi, fate e coraggiosi cavalieri. Un medioevo inventato sia in positivo sia in negativo che in realtà non trova una corrispondenza vera con ciò che il medioevo davvero è stato. Quanti fraintendimenti, insomma, si precipita a dire Sergi. Va fatta chiarezza. La maggior parte degli imponenti castelli in pietra, per esempio, che oggi associamo automaticamente al Medioevo, risalgono invece soltanto all'età moderna, spesso volentieri. Mentre il castello tipicamente medievale era una struttura di legno, smontabile e rimontabile, che per nulla rimanda all'immagine che all'immagine tipica del castello medievale, fra mille virgolette, che alberga nella mente degli uomini che non hanno studiato il Medioevo seriamente. Un altro esempio, l'idea di famiglia medievale, osserva Sergi, cioè concepita come numerosissima e, fra virgolette, tradizionale, secondo gli standard moderni, non può essere applicata a tutto il Medioevo. In particolare, durante l'Alto Medioevo, ci sono dei nuclei familiari, se vogliamo per certi aspetti, più simili ai nostri, di quanto non lo siano invece i modelli familiari, per esempio, ottocenteschi, molto numerosi. Un altro mito storiografico che 
Sergi si impegna a sfatare è quello per il quale l'economia medievale sarebbe un'economia di sussistenza. Oppure un altro mito ancora è quello per il quale il sovrano avesse durante il Medioevo il diritto di giacere con la sposa di un suo suddito la prima notte di nozze, no? quello che anche una certa letteratura fantasy degli ultimi anni si ostina ad intendere con il termine ius prime noctis. In realtà esiste un ius prime noctis, ma non c'entra assolutamente niente con il diritto presunto di un sovrano di, di giacere con la sposa di un suo suddito la prima notte di nozze. Ebbene, questi pregiudizi, queste deformazioni storiche relative all'idea di Medioevo sono dovute, ad avviso di Sergi, anzitutto dall'esigenza di esotismo che in qualche modo alberga nel cuore di tutti gli uomini e che spetta agli storici, in questo caso agli medievisti, correggere. Con esotismo Sergi intende l'esigenza di trovare nel passato, in questo caso nel passato medievale, un altrove schematicamente e riduttivisticamente inteso come interamente negativo com o come interamente positivo. Un altrove appunto esotico del tutto diverso rispetto al presente al quale imputare tutte le storture del passato e del presente che deriverebbero causalmente dal passato. Dunque in questo caso un esotismo negativo vedrebbe nelle storture del prese de del presente dei retaggi medievali negativi. Un esotismo positivo invece vede nel Medioevo un altrove positivo, una tradizione delle radici da recuperare. Un esempio su tutti, un esempio di esotismo negativo nei confronti del Medioevo è quello rappresentato dai borghesi francesi settecenteschi che si scagliano contro il feudalesimo questo termine ambiguo e spesso frainteso che non appartiene peraltro al lessico medievale, ebbene i borghesi eh, pre-rivoluzionari settecenteschi si scagliano contro il feudalesimo inteso come residuo medievale, quando invece il feudalesimo delle campagne francesi settecentesche che loro, che i borghesi settecenteschi volevano superare, non aveva nulla a che vedere con il sistema vassallatico beneficiario, possiamo dire fra mille virgolette, feudale, tipico invece della civiltà medievale. Ecco qui un esempio di una stortura del presente che viene erroneamente attribuita ad un passato, ad un altrove negativo, in questo caso al medioevo. Una seconda causa che ad avviso di Sergi porta il non medievista a formarsi una idea distorta del Medioevo assieme appunto a questa esigenza di trovare un altrove passato al quale attribuire il positivo o il negativo del presente, ebbene un'altra causa di queste deformazioni storiche deriva da ciò che Sergi chiama deformazione prospettica. Sergi definisce in questo modo la deformazione prospettica. Con la deformazione prospettica, dice Sergi, si vede e si comprende meglio ciò che è più vicino, quindi più recente, e si interpreta ciò che è avvenuto in precedenza alla luce dei suoi esiti. Ebbene, anche l'idea di Medioevo unicamente cristiano va rigettata, ci sono molti medioevi, si pensi solo all'Islam medievale, quanta importanza ha avuto per esempio per la filosofia. Per non parlare poi del fatto che anche il cristianesimo medievale è un cristianesimo estremamente differente da quello che concepiamo noi e che comunque si è concepito a partire dal concilio di Trento, dunque dalla modernità.
il cristianesimo medievale è un cristianesimo superficiale, molto frammentato, che conosce grandi trasformazioni, sia concrete sia ideologiche, durante il millennio medievale e che vede via via affermarsi una chiesa monarchica che, anzitutto sotto Gregorio VII, si impegna a lottare contro l'impero e contro una chiesa corrotta. Per concludere, Sergi ha insomma il merito di ricordarsi e di ricordare che lo studio scientifico di una disciplina in questo caso la storia medievale, va condotto all'insegna di un lavoro certosino volto a togliere miti. E togliere i miti significa combattere le semplificazioni e i sensazionalismi che tendono sempre a spegnersi una volta che sono messi al vaglio di una indagine critica ed epistemologicamente fondata. Quante volte si enunciano tesi sensazionalistiche che in realtà crollano come castelli di carte non appena si va ad esaminare il fondamento epistemologico sul quale certe sciocchezze poggiano.